Ang proseso na ginagamit ng RITM para sa COVID-19 response ay recommended ng World Health Organization. Aside from that, bago kami maglabas ng resulta sa mga reso, marami itong pinagdadaanan na verification process para ma-ensure namin na yung mga ilalabas naming resulta ay may credibilidad at may integridad. Ako po pala si Hannah Lea Morito. Ako po ay isang science research specialist dito sa RITM at ako po ay nagtatrabaho dito for 6 years na. Ang RITM po ay tumatanggap ng NPS o nasopharyngeal swab or OPS or oropharyngeal swab, pati na rin sputum. Pag na-receive na po ng RITM yung samples or yung specimens, pumupunta po yung samples sa Special Pathogens Laboratory. Yung lab na yun ang nag inactivate sa specimen. Tapos kapag nakarating na sa amin yung sample, saka mag-uumpisa yung mismong testing. Ang PCR o tinatawag nating polymerase chain reaction ay isang proseso na nagpaparami sa genetic material ng virus. Ang naparaming genetic material nitong virus na to, yun yung dinadetect ng ating PCR machine. Yung PCR, yun yung magdedetermine kung yung specific na sample na yun ay positibo para sa virus na yun or negatibo. Afterwards, uh, verify namin yung mga resulta tapos saka namin siya nire-release. From the time na ma-receive ng RITM yung specimen hanggang sa ma-release namin yung resulta sa mga resu or sa mga regional epidemiological surveillance unit, yung proseso ay nagtatagal ng 24 to 48 hours. Hindi po ito testing kit na pwede lang gamitin ng kahit sino o kahit saan. Isa po siyang proseso na nangangailangan din ng pasilidad at trained na tao at meron siyang kaakibat na quality control para ma-ensure na uh, merong integridad at kredibilidad yung mga nakalabas na resulta. Nung nalaman namin na ito na, meron ng positibong case dito sa Pilipinas, Siyempre, medyo nag-worry kami kasi ano yung magiging implication, ano yung magiging impact nito para sa um, buong Pilipinas. Pero dahil handa naman talaga ang RITM para sa mga ganitong okasyon at may capability naman talaga yung laboratory namin para i-handle yung mga ganitong bagay, ang kailangan ko na lang gawin is yung i-prepare yung sarili ko mentally na talagang tataas yung number ng samples. Kailangan ko na lang ihanda yung sarili ko na dapat merong maayos kaming mailalabas na resulta para sa mga pasyente. Personally, kailangan kong um, hindi makita yung pamilya ko for a, for a while. Nagpapasalamat po ako sa bawat healthcare workers, sa lahat ng frontliners na nag-respond dito sa COVID-19 pandemic. Nagpapasalamat din ako sa mga um, tao na hindi directly involved sa testing, gaya ng mga janitor, gaya ng mga security guard, gaya ng mga lab aid, na bukod sa kung ano yung job descriptions nila, mas meron pa silang maraming ginagawa para makatulong sa aming mga first responders. Ang mensahe ko lang din po sa kanila ay magpahinga kung meron tayong magpahinga at palakasin natin ang ating mga sarili dahil para ito sa bayan.